A cylinder 70 mm base diameter and 90 mm height is resting on its base on HP. It is surrounded by centrally by a sphere of 40 mm diameter. Draw the isometric view of solid. Now, we have orthography projections at the top view, friend view. We have the cylinder base and the cylinder is the cylinder. Cylinder is the diameter 70 mm. That is the sphere. The sphere is the diameter. 40 mm are the uh, top view varichu, then cylinder in the um, front view varichu, the central point in the uh, sphere varichu. okay namak varike endha isometric view aanu isometric view varike vendi sadharana endha cheya ee sphere ne oru rectangle allenga square inde ullile naal point varuna reethil enclose cheyka then a circle ne it tight divide ya same procedure ivide cheyunu aadi nammal cylinder inde orthographic projection means isometric projection varikunu Okay, so we have a circle, we have a cylinder and a circle, we have a square and then we have a divide. Okay, so we have a cylinder and a circle, we have a rectangle and then we have a divide. Okay, so we have a isometric view of this cylinder and a cylinder and a isometric view. We have just a line where it is 30 degree, 30 degree inclined line where it is. ओके आदिले अंदर टेन हमारा ये पी अंदर पॉइंट मार्क किया ना ओके अपन हमारा पी क्यू थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री इंग्लैंड लाइन में ऐसे दन ये पॉइंट हमारा पी आके मार्क किया दो दर हमारा वड़े क्यू मार्क किया ना एस मार्क किया ना पी क्यू आर एस मार्क किया मुके थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री इंग्ल this is R S. Okay, P Q R S. Next point. 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 नेक्स्ट Q R ले E इन द पॉइंट मार्क किया ना, ओके Q R ले E मार्क किया, सिमिलरली मट्टे रेंड पॉइंट्स वाला मार्क किया। इन गए ना अर्थात तो हमारा P to G, P to E, then R to A, R to C वाले क्या? के नेक्स्ट ये पॉइंट ले कॉम्बस वेज़ इट ना हमारा E to G वाले, E to G वाले सर्कल डे आर्क वाले क्या ना? ओके अर्थात् तो ये पॉइंट ले कॉम्बस वे क्या देन E to C E इन्द पॉइंट इन्द C इन्द पॉइंट लेकिन हमारे E to C R कर क्या ना ओके देन हमारे P कॉम्बस ले वेच्चे P सेंडर आके वेच्चे P P E to P G वेरे हमारे वर क्या देन R सेंडर आके क्या C to A वेरे कॉम्बस ले अर्थात् तो अद वर क्या अपन नमले वर्चस्व है बेस सर्कल आना दायर है सिलेंडर इंडे बेस सर्कल वर्चस्व इन्हीं इंदी का ना डायगनल्स वर्चस्व सेंटर पॉइंट मार्क किए रहेंगे और ये द डायगनल्स वर्चस्व P to R एंड S to Q डायगनल्स वर्चस्व ओके देन नमले E पॉइंट A आने की इधर से B C वाले तांदे टेंडर D E F G इंडे एच ओके नाले पॉइंट वाले चो नी नेक्स्ट नंबर सिलेंडर ने वारे क्या नंगे ले इन्द जेनम पी क्यू आर एस है ना स्क्वायर मुगल ले क्या रखिया सिलेंडर का हाइट है नाइंटी एम मान सो नम्बर नंदी या मोल इधर वाले सर्कल वाले चीज़ वाला हमको सिलेंडर का इस अमेज़ टिक्वे कंप्लीट आकर एंड सो नम्बर पी ना नाइंटी � Okay, so we have a square here. So, we have a circle here. So, we have a cylinder here. So, we have a circle 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 here. ई रंड पॉइंट्स जेनरेटर्स जॉइन जिया उधर ले ई साइड लम जेनरेटर्स जॉइन जिया निपम वर्किंग नल्ला नम ऑलमोस्ट तीन नेट वर्किंग है ना पिन्ने ओके 
ഇത്ര വരച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് ക്യൂ വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് സ്പിയറിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് ക്യൂ ആണ് സ്പിയറിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് ക്യൂ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വരയ്ക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐസ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് ഈ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് ആറ് എന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഇൻറ്റു ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ റേഡിയസിൽ നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു സ്വീയറിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ സ്വിയർ സെൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഡയഗണൽസ് വരച്ചിട്ട് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ആ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ആക്ച്വൽ റേഡിയസിൽ മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കുക ആക്ച്വൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ റേഡിയസിന് മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പം ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്വിയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അത് നമ്മളിപ്പം പി എന്ന ലെറ്ററിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക ഓക്കെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് കിട്ടി ഇനി റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് റേഡിയസിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഇൻറ്റു ആറാണ് അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഇൻറ്റു റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ സോ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കോമ്പസിലെടുക്കാം എന്നിട്ട് റേഡിയസ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് കോമ്പസിൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുകയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അതായത് സ്വിയറിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു സർക്കിളായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഏത് റേഡിയസിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വൽ റേഡിയസിൽ നമ്മൾ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ പോയിൻറ്റ് ഇത് ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ സെൻ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ റേഡിയസിൽ നമ്മൾ സ്വിയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ട റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിൾ വരയ്ക്കേണ്ട റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഇൻറ്റു ആർ ആണ് നമ്മൾ ഐസോമെട്രിക് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ സർക്കിൾ വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും പോർഷൻ അതായത് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇത്രയും പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് സോ നമ്മളത് കാണില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാച്ച് കളയില്ലെങ്കിൽ വളരെ തിന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുക ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവിസിബിളായിരിക്കും ഇത് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോർഷനെല്ലാം വരയ്ക്കുക ഡാർക്കായിട്ട് ബാക്കി പോർഷൻസ് തിന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുക ദിസ് ഈസ് ദ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഓഫ് ദ സോളിഡ്സ്